ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ വിഷമവൃത്തത്തിലാക്കി തന്ത്രി കുടുംബം ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ഷണം തള്ളിയതായി തന്ത്രി കണ്ഠര മോഹനര് സമവായ നീക്കം പാളിയതോടെ ശബരിമല ചലഞ്ചിൽ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ കല്ലും മുള്ളും സൺഡേ ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായി തന്ത്രി കുടുംബം കടുത്ത നിലപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായതിനു ശേഷം മാത്രമെന്ന് തന്ത്രി കണ്ഠര മോഹനര് താഴ്മൺ തന്ത്രി കുടുംബത്തെയും പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികളെയും മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നത് നാളെ സർക്കാർ ക്ഷണിച്ച കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തന്ത്രി കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനം എൻ എസ്എസുമായി ഇന്നലെ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം തുലാമാസ പൂജ സമയത്ത് ശബരിമലയിൽ വനിതാ പോലീസിനെ കയറ്റുന്നത് ആചാരവിരുദ്ധം ആചാരങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവരുടെ മനസ്സ് അയ്യപ്പ സ്വാമി തന്നെ മാറ്റുമെന്നും തന്ത്രി കണ്ടര മോഹനര് മാധ്യമങ്ങളോട് സമവായ നീക്കം പാളിയതോടെ നിർണായക വിഷയത്തിൽ അടുത്ത ചുവടുവെക്കാനാവാതെ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്നലെ പെരുന്നയിൽ ചേർന്ന അയ്യപ്പ ഭക്ത കൂട്ടായ്മയുടെ ജപഘോഷയാത്രയിൽ ശബരിമല തന്ത്രി മുഖ്യൻ കണ്ഠര രാജീവർ ഉൾപ്പെടെ തന്ത്രി കുടുംബ അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു തന്ത്രിമാരുമായി സമവായത്തിലെത്തിയ ശേഷം മതി വിധി നടപ്പാക്കലെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിർദ്ദേശം കരുതലോടെ കേരളം അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി ആർജിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മിനിക്കോയ്ക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ന്യൂനമർദ്ദം ഒമാൻ യമൻ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങിയേക്കും വരും മണിക്കൂറിൽ ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീരവാസികൾക്ക് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിലും ചുഴലിക്കാറ്റിലും മധ്യ കേരളത്തിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം കൊടുങ്ങലൂരും ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും മണ്ണിടിഞ്ഞും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പല മേഖലകളിലും വൈദ്യുതി വിതരണം താറുമാറായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുമിളിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഒട്ടകത്തല അട്ടപ്പള്ളം മേഖലകളിൽ നേരിയ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി പെരുമഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പിലും ഡാം തുറക്കലിലും കുട്ടനാട്ടിൽ കടുത്ത ആശങ്ക വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയുണ്ടാവുക ചൊവ്വാഴ്ച വരെ കേരളത്തിന് പുറമെ ലക്ഷദ്വീപ് കർണാടക തീരങ്ങളിലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഒരു കാരണവശാലും കടലിൽ പോകരുത് എന്നും മുന്നറിയിപ്പ് കുറച്ചിട്ട് കൂട്ടുന്ന ക്രൂരത രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ രണ്ടര രൂപയുടെ കുറവ് വരുത്തിയതിനു പിന്നാലെ രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വീണ്ടും വില വർധന ഇന്നലെ പെട്രോളിന് പതിനെട്ട് പൈസ കൂടിയത് തുടർച്ചയായി ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചത് പതിനഞ്ച് പൈസ ഡീസൽ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി എണ്ണ കമ്പനികൾ അറുപത്തിയൊന്ന് പൈസ കൂട്ടിയതോടെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തം ബസ് ചാർജ് വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ അനിശ്ചിതകാല സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കച്ചമുറുക്കി അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം വ്യക്തമായതോടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ജാതി രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ച് രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും അധികാരം പിടിച്ച് കേന്ദ്രത്തിൽ തിരിച്ചുവരുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന് കല്ലുകടിയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങും മുന്നേ മഹാസഖ്യത്തിലുണ്ടായ വിള്ളൽ ബി എസ് പിക്ക് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസിനെ കൈവിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച എസ് പി നേതാവ് അഖിലാഷ് യാദവ് മധ്യപ്രദേശിൽ ആറിടത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കോൺഗ്രസിനെ ഞെട്ടിച്ചു പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള രാജസ്ഥാനിൽ മായാവതിയെ കൂടെ കൂട്ടി തിരിച്ചുവരാമെന്ന രാഹുലിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലും തെറ്റി എങ്കിലും ബി ജെ പിയെ താഴെ ഇറക്കാനായി അവസാന നിമിഷം ഇരുവരും കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ബി ജെ പിക്ക് പാളയത്തിൽ പടമുറുകിയതാണ് പ്രധാന പ്രതിസന്ധി രാജസ്ഥാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധരയ്ക്കെതിരെ ദേശീയ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പടപ്പുറപ്പാട് മധ്യപ്രദേശിൽ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പേരെടുത്തു പറയാൻ പോലും പാർട്ടിക്ക് മറ്റൊരു നേതാവില്ല ഹൃദയഭൂമിയിൽ ഹിന്ദുത്വ കാർഡെടുത്തുള്ള രാഹുലിന്റെ നീക്കങ്ങൾ ചെറുക്കാൻ പോലും പലപ്പോഴും പാർട്ടിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നും നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ആക്ഷേപം കൗതി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷം സേതുലക്ഷ്മി